Alô pessoal, salve a capoeira, eu sou o mestre Ulisses, iniciei a capoeira em 1983, com 10 anos de idade, com meus irmãos aqui em Olinda, mestre Juarez, Caidé e mestre Lua, foram alunos de mestre Branco, e tiveram algumas experiências também com o mestre Meia Noite e outros mestres aqui de Olinda, mestre Sapo também. E eu sou responsável pelo Grupo Lua de São Jorge, que foi fundado em 1997, no dia 1 de setembro. E venho aqui hoje falar nessa Semana Integrada da Capoeira, né? a Semana da Capoeira no Recife, nesse tema que é muito maravilhoso, que é a musicalidade na capoeira, onde vamos falar um, um pouco de, desse poder dessa música dentro da capoeira, porque nos traz... Né? É um, através da música que, que fortalece essa energia na roda, né? Muitas vezes a gente está dentro de uma roda e não sente nenhuma emoção, né? A gente não ultrapassa dos nossos limites, a gente não sai do corpo, a gente não recebe uma energia boa, uma energia positiva. E às vezes, por quê? Eu não estou com vontade de jogar hoje na roda, por quê? Às vezes, muita gente não tem a sensibilidade e nem percebe que é a música, né? aquela música que tá, não está como deveria estar, né? não está de uma boa qualidade, de uma boa harmonia. Né? Quem está cantando, às vezes, está só abrindo a boca e jogando a música no ar, sem sentimento. E, às vezes, a música não é adequada para aquele momento. Então... <coughs> É, a música da capoeira, a gente que viveu muito em roda de rua, né? Viveu na década de 80. Eu falo dessa época porque é a época que eu iniciei e vivi muito em roda de rua. A gente sabe do que... Né? Eu sei do que estou falando e quem viveu na época e até anteriormente sabe que as rodas, elas tinham uma energia diferente porque... Não era todo mundo que cantava na roda. Apesar de ter poucas pessoas que cantavam, mas quando se preocupava em abrir a boca para cantar, velho, para passar aquela energia que todo mundo naquele momento queria jogar, queria participar, queria responder, né? Queria cantar, queria bater palma, porque o corpo estava adren na adrenalina, né? Estava instigado, estava, né? com aquela secura de participar e de cantar e de escutar aquela música. Né? Então era muito importante, né? e é, para a capoeira, a música, né? o ritmo, né? o berimbau sendo bem tocado, né? de um jeito, de uma característica é... própria, da sua individualidade, de cada capoeirista falar, cantar, jogar, né, tocar, se expressar através de uma música, cantar para alguém que já se foi, cantar para alguém que está presente, para alguém que nasceu, para alguém que se despediu, para alguém que foi embora, para alguém que chegou. Então a música na capoeira, ela tinha muito essa preocupação e hoje eu vejo que a música na capoeira, ela está ela muito ligada a, a um certo modismo, né? Um exemplo é se uma pessoa gravou uma música falando de, de negro, né? E aquela música tem um certo poder, aí naquela época todo mundo vai querer falar desse tema, mas não é assim, acho que cada um vai se inspirar né, da maneira e do jeito que, do seu estilo, né? Se uma pessoa canta de uma maneira, eu não só falo na, na capoeira, eu falo na música em geral, nessa parte da cultura de raiz, cultura tradição, cultura popular de tradição de raiz, né? Como o coco, o maracatu, o caboclinho, o coco mais, né? o jeito de se cantar, e muita gente gosta daquele jeito aí, o pessoal vê que a, aquela pessoa está cantando e é legal, aí às vezes quer imitar aquela pessoa cantar, quer cantar daquele jeito e tal, ótimo, 
que é uma referência que se tem. Mas sabendo que você tem que entender que se sua voz vai dar para fazer daquele jeito que a pessoa está cantando, a sua expressão, o seu sentimento, se aquela música que está sendo cantada, você vai conseguir chegar nas alturas dos tons, né, dessa coisa toda, as melodias, se você vai fazer direitinho. E se você vai dar o seu jeito de cantar, né? Vai desenvolver. Então, precisa de prática, precisa estar diariamente estudando, pesquisando, se preocupando com isso, né? Mas que todo mundo pode cantar na roda e precisa se cantar. Mas entender, tem que ver o que está se tocando, tem que ver o que está se fazendo na roda, para poder se cantar quem está jogando, porque às vezes tem um mestre jogando e dois mestres jogando e às vezes é puxado um canto lá por até um aluno ou até um mestre mesmo que esteja cantando e ele está cantando coisas que chega até a ofender os mestres que estão jogando e na capoeira tem um respeito, né? não pode estar tá jogando qualquer coisa no ar, cantando qualquer coisa. Só porque você gosta daquela música Ou aquela música está na moda né? Tem que ver o momento e a hora Então hoje a gente não se preocupa muito com isso né? Eu digo a gente assim né? Falando no sentido De que as pessoas têm que se preocupar mais com isso Observar Não jogar de todo jeito A música E se uma música está na moda A gente tem que avaliar aquela música direitinho Para ver se dá para a gente cantar no nosso ambiente tem que ver os ambientes também que se canta, né? tem que ver o que está evocando, porque é tudo atração de energia e liberação de energia na roda. Quando a gente canta, a gente atrai, a gente libera, a gente né? passa a energia. Então, a energia que tem que ser passada dentro de uma roda de capoeira tem que ser boa, para com que o jogo desenvolva, o jogo saia legal e as pessoas... Procurem sair daquela roda ali tranquilo, porque é uma avaliação, é uma brincadeira, é um jogo, né? É um momento de lazer, né? Mesmo que saia uma queda, né? Um chute. Mas é um momento de lazer, isso também faz parte da capoeira e é gostoso de acontecer, uma tesoura. Né? Aquele que nunca entrou na roda e nunca levou uma queda, não é capoeira, né? Como se diz na música. Né? Então tem várias músicas, né? Dentro da capoeira... Né? Tem as tradicionais, são quadra, corrida, as ladainhas E tem música solta, né? que não segue essas linhas de... Essa tradição, que se encaixa muito bem dentro da capoeira tá? Então, tem que escutar o que está sendo tocado Hoje, o estado de Pernambuco Ele tinha um jeito de se, se fazer né? Na época que eu comecei a capoeira e que eu observava também até mais novo Que se tocavam ritmos né? E todos os ritmos batiam palma A Angola, por exemplo, aqui batia palma né? a, O São Bento pequeno também se batia palma E o São Bento grande, que a gente chamava de regional né? E depois muita gente vai pesquisando, vai conhecendo e tal E achando que a gente fazia errado mas a gente estava fazendo o que alguns, muitos estados faziam, né? E dessa maneira era uma capoeira que se jogava na rua e se vadiava da brincadeira, naquele jogo sério, né? Uma brincadeira séria, aonde nada estava errado. Porque era a força da expressão na época, era uma tradição e muita gente foi exterminando, foi apagando, ah, estou fazendo errado, porque... Chegou a moda, né? Aí veio a época dos, dos LPs, das músicas em LP, já, 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 é uma, já é um segmento que a gente começa a escutar e começa a achar aquilo ali legal e vai acompanhando. Depois vem os CDs e aí a influência é maior, a música começa a se espalhar mais, né? a gente tem mais acesso às músicas e aí a gente vai conhecendo outras coisas e muitos vão achando que estão errados e tal, mas sabendo que Muitas gravações, né, dos mais velhos, era vieram também de, de, de uma certa mistura dentro da cultura do candomblé, do samba de roda, do jongo, do bumba boi, do tambor de crioula, da mangaba, 
né? Do cavalo marinho, do coco, do maracatu, do... até... É, é, é... O frevo, né? Do frevo também, porque mesmo o frevo surgindo depois da capoeira, mas surgiram músicas dentro do frevo, que, letras que foram colocadas dentro da capoeira também. Pega uma parte de uma frase e puxa, né? Então, a capoeira tem tudo isso, porque a capoeira se alimentou de tudo, né? Ela vivia na rua, então a capoeira se alimentou disso tudo, dessa, dessa musicalidade, né? E tantas outras músicas que influenciaram, né? O lamento, né? O grito do negro dentro de uma senzala. Isso tudo foi colocado dentro da capoeira por conta da referência negra, né? da referência do índio também, muitas coisas do toré, muitas toadas, né? do aboio também, foi se colocado muita coisa dentro da capoeira. Então a música da capoeira é isso, ela é forte, né? ela, ela cura, a capoeira ela cura, a música cura. E se a gente observar direitinho as músicas, <coughs> quando a gente canta, a gente está passando aquela energia para quem está ali no pé do berimbau esperando para entrar. Então eu peço a, a, a não só aos jovens, aos mais jovens, e a, até os mais velhos também, que não estão não muito ligados nisso, de que tem muita atenção quando for cantar para a gente falhar menos, né? Falhar menos e praticar. Tá? Praticar. Antigamente na capoeira não tinha. <coughs> Muitos capoeiristas não tocavam o birimbau. Tinha o tocador do birimbau na capoeira. E esse camarada, às vezes, muitas vezes não jogava. E às vezes tinha o cantador da capoeira, que muitas vezes não jogava. E já tinha aquele que tocava, jogava e cantava. Mas hoje o capoeirista, <coughs> para ser completo, ele tem que ter uma certa obrigação. Não seja aquele grande tocador, nem grande cantador, mas que entenda né, um pouco e saiba né, como tudo está evoluindo. A gente tem que ir dando uma acompanhada. Né? Diga a vocês que, fazer uma divulgação um pouco agora do meu trabalho, eu já tenho 10 CDs de capoeira gravado. Meu primeiro CD foi gravado em 2002. Né? A minha primeira música eu fiz. Em 1993, né, eu fiz ela e consegui gravar o primeiro disco em 2002. Hoje eu já tenho 10 CDs de capoeira. As crianças do projeto Capoeira, aqui, que foi fundado em 1999 esse projeto, né, ela já tem dois CDs de capoeira gravado. E de coco de roda, eu tô com, já tô com... Três CDs gravados, né? O último, agora o terceiro, está sendo lançado agora, esse mês de setembro. E músicas de capoeira, eu já tenho para mais de 400 músicas, né? Sempre eu estou compondo, sempre estou fazendo, né? E fala de diversos temas, né? Fala de diversos temas, de negro, fala do, do, da coisa atual, fala um pouco da minha história. Né? E eu procuro trabalhar várias melodias dentro dessas músicas, porque é importante para não ficar sempre aquele feijão com arroz. E tem muitas que são, e tem muitas que são bem básicas, né? São pequenas, né? Tem umas coisas que exaltam também a capoeira, como essa que eu fiz, um disco que eu lancei em 2012. Sou capoeira, não nego meu natural, pois nasci assim. Trago no peito essa arte que me fortalece. Eu agradeço a Deus por estar aqui, o que eu sou. Sou capoeira, não nego meu natural, pois nasci assim. Trago no peito essa arte que me fortalece. Eu agradeço a Deus por estar aqui. A capoeira me deu tudo. Isso eu não posso negar. 
Casa com de trabalho, isso eu posso revelar. Sou capoeira, não nego meu natural. Vou levando minha vida, tocando meu berimbau, porque eu sou. Sou capoeira, não nego meu natural, pois nasci assim. É isso, a gente vai fazendo as músicas, né, as melodias, né? Vem surgindo na mente, muita inspiração, né? Só basta olhar para um canto, para uma árvore e tal, lembrar de um fato que aconteceu, a gente vai, já joga para o papel, a melodia já vem, né? E surgem muitas que eu vou fazendo e, e, e tem umas que eu até no meio do caminho me esqueço um pouco no meio delas, porque são muitas, né? E eu não canto só capoeira, eu canto coco, eu canto forró, né? Canto ciranda. Vivo dentro do cavalo marinho também, canto um pouco. Aí a gente tem, tem muita informação e às vezes a gente não passa muito tempo sem cantar aquela música, né? E aí dá uma variada de vez em quando, mas a gente vai buscar no juiz e, e acha e canta. Né? Tem uma que quem gosta muito são as crianças do capoeirê, né? É, eles gostam muito da melodia dela do jeito, eles cantam muito, né? Que ela faz assim, sou capoeira, eu sou guerreiro, eu sou brasileiro, eu vim pra guerrear. Eu sou do tempo do negro guerreiro, do negro zumbi da tribo de Urubá. Sou dos quilombos, lutei em Pernambuco contra os feitores que vinham pra cá. Ei, mas eu sou negro, sou brasileiro guerreiro, vim pra guerrear. Eu sou zumbi, negro guerreiro zumbi da tribo de Urubá. Eu faço um trocadilho nela, né, pra dar um gosto. E a resposta é... Ei, mas eu sou negro, sou... É isso, e tem várias, várias músicas, né? Tem várias músicas de outros também compositores, outros cantores, outros mestres, que eu admiro muito e gosto e canto na roda, né? O mestre Liminha, que era um grande cantador, velho, pra mim, sabe? Pra muitas pessoas. Lembro que nas rodas de rua, quando a gente tava, ele cantava, o corpo arrepiava todo e tinha que jogar, porque era uma coisa puxando, não podia, não podia perder aquela oportunidade de jogar, porque era um momento de muita energia, muita força. Então, hoje é o que a gente tem que passar para a capoeira, é isso. Né? A música é muito forte. Escutar, avaliar, aprender, entender. E é muito legal, tá? A capoeira... É minha vida, a capoeira é minha história, a capoeira é minha filosofia de vida. É onde a gente, muita gente diz, ah, a capoeira nunca me deu nada, né? Porque só, só pensa, porque só pensa no financeiro, na parte do material. Mas tem que pensar também a capoeira na saúde, né? Você, só aí você tá na capoeira, você tá adquirindo saúde. Mesmo que não jogue mesmo que não treine fisicamente, mas você está ali, escutando a música, cantando no meio da capoeira, você está sendo curado, você está sendo ajudado, ela está ali ajudando, porque são energias positivas, e a gente se alimenta disso também. Né? Então a música da capoeira é forte. Aí eu disse assim, Subi no morro, Pirajá estou chegando, Subi no morro, pirajá estou chegando, traga o seu birimbau, que a roda vai formando. Chama a espinhela, mexe cuscuz, mestre cancão, mestre espinhela, mexe cuscuz, mestre cancão, pra fazer uma roda boa no morro da Conceição. E a com ela Cancão e Pirajá. É, eu fiz em homenagem à Roda do Morro, né?
lá no Comércio Pirajá, na, no dia 8 de dezembro, né? Sempre tinha roda lá no morro. Então a gente tem que. Eu falo para a juventude pegar essas histórias, velho. Porque <risos> falar da nossa história, do estado de Pernambuco, tem muita história aqui, rapaz. Recife, Olinda. Então busca e faz música. Tem muitos temas que é importante a gente cantar as coisas dos outros também. Mas avalia as músicas de fora. Os camaradas falam até da rua que mora. Se tem alguém interessante ou não, canta, né? Fala, se preocupa na melodia, no ritmo direitinho. E vai e, e joga lá. Escutar também outras coisas, né? Escutar o maracatu, o coco, o samba, o caboclinho, o cavalo marinho. Né? O maracatu rural, o maracatu de barco virado, né? O frevo. É... Vários ritmos, tem que escutar o forró, o baião, o coco, o chachado. Né? O arrastapé, a marchinha, tem que escutar tudo isso, porque isso traz inspiração para você compor. E você fica com a mente, com muita melodia, com muita harmonia, né? Diferente. Aí você, quando for compor, a mente vai estar tá bem legal para você não ficar só naquela mesma forma de, de cantar a capoeira de melodia. Tá? Isso é um alô que eu dou aí, essa contribuição. Deus abençoe que esse projeto cresça bastante. Quero saudar todos os mestres do passado, do presente e do futuro. Vamos trabalhar com as crianças que são o futuro do nosso mundo, né? Para a gente mudar essa cena política, a cena de tudo, né? A gente tem que trabalhar as crianças para que se mantenha o um mundo firme, né? Com a natureza pura e de amor, ok? Eu vou botar um coco aqui, né? Que também pode ser cantado na capoeira, que eu jogo também muitas músicas, né? Que eu, que eu gravei no coco, eu também jogo na capoeira, do ritmo da capoeira, que ela faz. Onde passei, joguei minha semente, em algum lugar brotou. Onde passei, joguei minha semente, em algum lugar brotou, joguei. Em algum lugar brotou, joguei semente de amor, joguei semente de paz, joguei semente de amizade, vou mostrar como é que faz, joguei. Em algum lugar brotou, então jogue suas sementes de amor, de paz, de amizade, porque ela vai brotar, ok? Obrigado, mestre Ulisses, mando um abraço a todos vocês. E que Deus abençoe a todos. Um axé.